Ciao a tutti appassionati di orchidee e bentornati su Diario d'Orchidee. Il video di oggi in realtà doveva trattare un altro argomento, ma quando sono andata ad annaffiare le mie orchidee mi sono resa conto che avevo quasi tutte le bellina e le violacea in fiore, così ho pensato che fosse veramente il momento perfetto per parlarvi di questa falenopsis botanica. La Phalaenopsis bellina e la violacea sono due delle mie botaniche preferite, anzi questa bellina qui è in assoluto la prima orchidea botanica che ho acquistato più o meno circa 8 anni fa quando mi sono approcciata per la prima volta alla coltivazione delle orchidee botaniche, quindi è un'orchidea a cui sono davvero tanto affezionata. La Phalaenopsis bellina inizialmente era stata registrata come Phalaenopsis violacea variante borneo. La Phalaenopsis violacea che ho qui, ma dopo vi farò vedere anche delle immagini più da vicino in cui eh, riuscirete a vedere meglio queste bellissime orchidee, la Phalaenopsis violacea in realtà ha una struttura delle foglie un pochino diversa, in genere tende a lasciarle cadere un pochino più verso il basso, sono delle foglie un pochino meno coriacee e questo perché la Phalaenopsis violacea vive in delle zone più paludose, più ombreggiate, a livelli un pochino più bassi eh, agganciata alla corteccia di piante più grandi mentre la bellina che successivamente grazie all'evoluzione all degli studi sul dna eh, che ci sono stati è stato possibile identificare delle differenze all'interno del dna tra violacea e bellina e quindi è stato possibile separare eh, queste due orchidee in due specie diverse all'interno sempre del genere phalaenopsis quindi dicevamo la phalaenopsis bellina rispetto alla violacea in genere ha una struttura delle foglie un pochino più coriacea e tendono ad avere un aspetto eh, un pochino più gonfio che va un pochino più verso l'alto anche come tipologia di orchidea ama di più maggiori esposizioni luminose rispetto alla violacea e questo perché cresce sempre eh, aggrappata ad altre piante quindi alla corteccia di altre piante ma molto più in alto sulla struttura della corteccia quindi un pochino più lontano dal flusso d'acqua non è più eh, una zona paludosa ma diventa una zona un pochino più alta quindi più ventilata più assolata e con una maggiore alternanza di asciutto bagnato Leggere queste informazioni sulla tipologia di ambiente che esiste in natura dove si possono trovare o si potevano trovare, dove non sono estinte queste orchidee botaniche mi aiuta tantissimo nella coltivazione e nel cercare di capire perché alcune phalaenopsis botaniche abbiano delle esigenze di coltivazione diverse rispetto ad altre phalaenopsis botaniche. Quindi il fatto che delle orchidee facciano parte dello stesso genere non vuol dire che possiamo trattare tutte allo stesso modo ed è proprio questa un pochino la sfida la particolarità e la forse il fascino più grande che ha la coltivazione delle falenopsis botaniche rispetto eh, magari agli ibridi della grande distribuzione in cui c'è una varietà di mh, colori magari anche di forme e di mh, colori anche delle foglie oltre che dei fiori ma più o meno hanno un pochino tutte lo stesso tipo di coltivazione perché sono dei mix talmente tanto composti che all'interno ci sono un po' tutte le falenopsis botaniche e quindi più o meno si possono coltivare un po' tutte allo stesso modo particolarità invece delle falenopsis botaniche è quella di cercare in un qualche modo in un minimo di andare a riprodurre all'interno delle nostre case quella che potrebbe essere la temperatura l'umidità e l'alternanza di bagnato asciutto che potrebbero trovare in natura La Phalaenopsis violacea e la bellina sono le due Phalaenopsis botaniche da cui mi sento di consigliarvi di iniziare se vi state approcciando adesso alla coltivazione delle Phalaenopsis botaniche. Sono due orchidee abbastanza semplici da coltivare in realtà, hanno bisogno di temperature molto calde, le minime intorno ai 18 gradi e per le massime se avete un ambiente ventilato e abbastanza umido non ci sono problemi. Qui mi trovo spesso ad avere 35-36 gradi per diverse settimane durante il periodo estivo e devo dire che le Phalaenopsis bellina e violacea lo apprezzano tantissimo. 
Anzi, questa tipologia di orchidee arriva a fioritura proprio in piena estate. In questo momento siamo a metà agosto, ora che sto registrando il video, ci sono delle massime davvero abbastanza alte e, e sono arrivate a fioritura un pochino tutte, tutte in questo momento. Quindi mentre altre botaniche si erano già svegliate a fine inverno, in primavera, già con le prime belle giornate di giugno, per la Phalaenopsis bellina e violacea invece dovete pazientare fino alla piena estate ma vi daranno tanto colore quando stanno per finire le fioriture delle altre Phalaenopsis. Questo tipo di orchidea botanica è un pochino sensibile, come un po' tutte le Phalaenopsis, all'acqua esageratamente calcarea. Quindi se vi trovate in una zona in cui l'acqua è un pochino pesante, vi consiglio di lasciarla decantare in una bacinella e poi di utilizzarla fino a un certo punto, non fino al fondo, in modo da lasciare il calcare che si è depositato sul fondo. Eh, L'ideale sarebbe l'acqua del climatizzatore oppure l'acqua piovana aggiungendo comunque una dose di concime o in alternativa potete creare da voi dell'acqua pura tramite il um, depuratore di osmosi inversa. Questi depuratori per orchidee non hanno dei prezzi esagerati, si possono trovare già intorno ai 50-60 euro e vi permettono di creare dall'acqua del rubinetto di casa un'acqua pura, che poi andrà naturalmente concimata perché altrimenti l'acqua così purificata idrata le piante ma non ha nessun tipo di nutriente, quindi dovremmo sempre integrare questo tipo di acqua con la concimazione. Vi consiglio comunque di dare un'occhiata alla playlist perché trovate anche dei video proprio incentrati sul discorso dell'acqua e della concimazione. Le Phalaenopsis bellina e violacea, oltre ad avere delle fioriture molto belle, colorate e dei fiori abbastanza grandi, sono anche estremamente profumati. Quello della Phalaenopsis violacea è un po' il classico profumo floreale, molto gradevole e delicato. Il profumo della Phalaenopsis bellina è particolare e mi ricorda quello di un frutto esotico maturo. Ora non saprei dirvi bene se è un profumo che mi ricorda il mango, comunque annusandolo mi dà proprio l'idea di una, di una mascedonia di frutta esotica quindi è un profumo molto dolce ma meno floreale quindi un pochino più piovattato un po più gommoso direi quasi ha un qualcosa forse del, del didò che è quel, quel profumo così un po gommoso ma dolce e mi piace tantissimo qui ci sono sia delle botaniche che degli ibridi primari questi due qui sono ibridi primari, sono una Phalaenopsis violacea eh, blu per Phalaenopsis violacea blue bird, quindi sono comunque primari all'interno della violacea, mentre questa qui è una Phalaenopsis bellina per Manny Black. Ecco, il fatto di approcciarsi alle botaniche iniziando dagli ibridi primari può essere un'ottima idea, perché gli ibridi primari vanno un pochino a um, alleggerire quelle che sono le difficoltà di coltivazione di una botanica, sono un pochino più resistenti, ma fate già un passo in più oltre la coltivazione dell'ibrido um, dell classico. Ehm, gli ibridi anche sono bellissimi da coltivare, ne ho diversi, quindi non dovete sentirvi in obbligo a passare o meno alle botaniche ma questi consigli che vi sto dando ve li do soltanto nel caso in cui abbiate il desiderio di provare qualcosa di diverso ma anche gli ibridi sono strepitosi e fanno delle fioriture super abbondanti e se mi seguite ogni tanto anche sulle storie di instagram avrete visto che ce ne sono diversi per queste Phalaenopsis, come anche per le altre, il colore delle radici identifica la necessità di bagnatura o meno, quindi se vi trovate con le radici argente sapete che è ora di bagnare la pianta, mentre con le radici verdi non avrete bisogno di bagnare ancora la pianta. Mi raccomando, fate attenzione con le Phalaenopsis botaniche perché eh, forse la parte più difficile della loro coltivazione è mantenere un apparato radicale sano. Per mantenere le radici sane vi consiglio di scegliere substrati di buona qualità, quindi evitare il terriccio che si può trovare nei vivai e scegliere invece un bar che è in pezzatura media di buona qualità. Eh, potete mixarlo con perlite, con sfagno, con degli inerti come ad esempio il lapillo o il ceramis che vi aiutano anche un pochino nel eh, cedere poi la, la concimazione ogni volta che bagnate il substrato. Potete davvero scegliere voi il substrato che preferite, tenerle su zattera in base a quello 
quelle che sono le vostre esigenze di coltivazione. L'importante è che scegliate comunque dei substrati di buona qualità. Le radici di queste orchidee hanno bisogno di sentire un buon passaggio bagnato asciutto, un pochino come avverrebbe in natura dopo un bel acquazzone e potete aiutarvi in questo facendo dei fori ai lati del vaso se notate che la pianta non asciuga abbastanza velocemente e invece per mantenere una buona umidità ambientale potete aiutarvi con delle cassettine di plastica io ho delle cassettine tipo quelle per l'impasto della pizza praticamente all'interno c'è tutta una base di argilla espansa sopra ci sono le piante e quindi in estate quando vado a mettere un pochino d'acqua alla base di queste cassettine la Acqua evaporando migliora l'umidità dell'aria. Eh, questo lavoro diciamo di umidità tramite l'argilla espansa bagnata funziona molto bene su ampie superfici. Per questo noterete che se mettete un piccolo sottovaso tondo sotto al vasetto non avrete gli stessi risultati che se mettete 3, 4, 5 falenopsis tutta all'interno di una cassettina più grande. Quindi se riuscite e se avete più di una falenopsis vi consiglio di scegliere delle cassettine comunitarie in cui tenere vicine tutte le vostre orchidee che avete già da parecchio tempo e che già sapete non avere problemi. Quando poi prendete invece una nuova orchidea la tenete in quarantena separata per un paio di settimane, se non ci sono problematiche particolari potete decidere di procedere direttamente al rimbaso e poi metterla in coltivazione insieme alle altre in queste cassettine. Io spero che questi consigli un po' generali sulla Phalaenopsis bellina e sulla Phalaenopsis violacea vi siano piaciuti. Eh, vi saluto, vi mando un grande abbraccio, buona coltivazione e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!